বন্ধুরা তোমরা সবাই নিশ্চয়ই খুব ভালো আছো আমরা পড়ছি পলাশির যুদ্ধ নিয়ে এবং এই ভিডিওতে আমরা জানব পলাশির যুদ্ধের ঘটনা নিয়ে পলাশির যুদ্ধ কিন্তু বাংলার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই যুদ্ধের মাধ্যমে কিন্তু বাংলা স্বাধীনতা সূর্যটা অস্তমিত হয় এবং আমরা দেখতে পেয়েছিলাম যে এর ফলেই আমাদের যে বাংলাদেশে বাংলার থেকে ইংরেজদের শাসনটা শুরু হয় এবং পুরো ভারতবর্ষটা তারা দখল করে নেয় এবং চলো আমরা তাহলে এই ঘটনাটা দেখি তো পলাশির যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল সতেরোশো সাতান্ন সালের তেইশে জুন এবং এটা হয়েছিল কোথায় বলতো এটা হয়েছিল পলাশির আম বাগানে কোথায় বলতো পলাশি নামে একটা যে এলাকার আম বাগানে যেটা কি না আম বাগানে যেটা কিনা না ভাগীরথী নদীর তীরে অবস্থিত ছিল কোথায় বলতো ভাগীরথী নদীর তীরে এটা অবস্থিত ছিল এবং এর মধ্যে দুটো দুটো পার্টি ছিল বা দুটো এখানে দুটো দিক ছিল একটা হচ্ছে নবাবের পক্ষ আর একটা ছিল কে বলতো ইংরেজদের পক্ষ এবং এই নবাবের পক্ষে কে কে ছিলেন দেশপ্রেমিক নির্মদন আর ছিলেন মোহনলাল লাল এবং ছিলেন ফরাসি একজন সেনাপতি সিনফ্রে তারা নবাবের পক্ষে যুদ্ধ করছিলেন অন্যদিকে ইংরেজদের পক্ষে ছিল ইংরেজদের যে সৈন্য দল এবং ছিল নবাবের সেনাপতি মীর জাফর তাহলে দেখো নবাবের নিজের সেনাপতি মীর জাফর যখন এদিকে ছিল তখন কিন্তু তখন কিন্তু অনেক ভয়ঙ্কর একটা অবস্থা দেখা গিয়েছিল তো যখন ফরাসি সেনা এই নবাবের যুদ্ধে কিন্তু যুদ্ধে অনেকাংশেই নবাব এগিয়ে ছিলেন কিন্তু নবাবের যখন মৃত নবাবের একজন খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেনাপতি মীর মদন যুদ্ধে নিহত হন এবং এর ফলে দেখা যায় যে যখন দেখলেন যে মীর মদন নিহত হয়েছে এবং তারপরও নবাব যুদ্ধে জিতে যাচ্ছে তখন মীর জাফর ষড়যন্ত্র করে যুদ্ধ থামিয়ে দেয় তখন এই যে মীর জাফর সহযোগিতা করছেন এবং মীর মদন মারা গেছে এই ক্ষেত্রে নবাব অনেক বেশি দুর্বল হয়ে পড়েন এবং তখন নবাব কুরআন স্পর্শ করিয়ে মীর জাফরকে ষড়যন্ত্র না করার জন্য প্রমিস নিয়েছিলেন যেটা সর যেটা কোনোভাবেই কাজে আসেনি এবং এরপরে নবাবের সৈন্যরা যখন বিশ্রাম নিচ্ছিল তখন মীর জাফর ইঙ্গিত দেয় এবং তখন ইংরেজদের সৈন্য দলরা পুরোপুরি যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং দেখা যায় যে তখন নবাবের অলরেডি যারা বিশ্রাম নিচ্ছে এবং অনেক ক্লান্ত হয়ে গেছে সেই শূন্য দলকে তখন ইংরেজরা অতর্কিত আক্রমণ করে এবং এর ফলে নবাব পরাজিত হন তো এই ঘটনাটা আমি আরেকটু গুছিয়ে বলি তো প্রথমে যখন নবাব যুদ্ধ করছিলেন নবাব আর ইংরেজরা তখন মীর জাফর কিন্তু অসহযোগিতা করছিল এবং মীর জাফরের যে বাহিনী ছিল সে কিন্তু কোনোভাবেই সেখানে যুদ্ধ করছিল না তো যুদ্ধ করছিল মীর মদন মোহনলাল এবং সিনফ্রে এর মধ্যে মীর মদন মারা যায় এই যে মীর জাফর সাহায্য করছেন এবং মীর মদন মারা যে এর ফলে নবাব অনেকটাই দুর্বল হয়ে পড়েন এবং দুর্বল হওয়ার পরেও যখন নবাবের সৈন্যরা বিশ্রাম নিচ্ছিল তখন মীর জাফর ইংরেজদেরকে ইশারা করেন এবং ইংরেজরা অতর্কিতভাবে নবাবের এই বিশ্রামরত সৈনিকদের উপরে তখন যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং এর ফলেই তখন ইংরে নবাবের কি হয় পরাজয় ঘটে তাহলে এই যে আমরা ছবিটা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে একটা যুদ্ধক্ষেত্রেরই ছবি এবং এই পাশে আমরা দেখতে পাচ্ছি ভাগীরথী নদী ভাগীরথী নদী এবং এই পাশে ছিল আম বাগান তাহলে বন্ধুরা এই এর মাধ্যমে আমরা দেখলাম যে কিভাবে পলাশি যুদ্ধে ঘটনাটা ঘটে এবং ইংরেজরা জয়ী হয় তো এর পরে ভিডিওতে আমরা জানব যে নবাবের পতনের কারণগুলো কি কি ছিল তার আগে তোমরা আমাকে একটা প্রশ্নের উত্তর দাও প্রশ্ন হচ্ছে যুদ্ধে কে নিহত হয়েছিলেন মীর মদন মোহনলাল মীর জাফর নাকি সিমফ্রে তো পলাশির যুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন কে বলতো মীর মদন যিনি কিনা নবাবের খুবই শক্তিশালী একজন নবাবের এক শক্তির একটা বড় উৎস ছিলেন তাহলে বন্ধুরা এই ভিডিওতে এ পর্যন্তই এর পরের ভিডিওতে আমরা জানবো নবাবের পতনের কারণ সম্পর্কে